Bonjour, je suis Ronan Ricou, directeur technique chez Broadcast Architect. Bonjour, je suis Benjamin Saison, responsable commercial chez Broadcast Architect. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre produit phare, le serveur DDP. Ce produit a deux particularités principales. Premièrement, il permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément dans le même volume de stockage. Et cela, quel que soit leur système d'exploitation. La deuxième particularité, c'est que c'est un IPSAN, ce qui signifie qu'il est fait pour fonctionner avec votre réseau Ethernet standard. Pour bien comprendre en quoi le DDP est si particulier, il faut comprendre les avantages et les inconvénients que peuvent offrir les différentes typologies de serveurs. Tout d'abord, le NAS. Il est simple à mettre en œuvre et multiplateforme, et il peut sembler économique. Par contre, le fait qu'il soit reconnu comme un disque réseau diminue ses performances et le rend inutilisable en post-production audiovisuelle soutenue. Le SAN, au contraire, est reconnu comme un disque local et offre des performances soutenues. Inconvénient, son système de fichiers n'est pas universel. Par exemple, un volume formaté Mac HFS ne sera pas utilisable en post-production sur Windows et inversement. On peut aussi ajouter que son implémentation est lourde et coûteuse car elle nécessite un réseau fibre dédié ainsi que l'achat d'une licence par poste client. Le DDP, quant à lui, rassemble les avantages des deux typologies de serveurs. Il a les mêmes avantages que le NAS, simplicité de mise en œuvre, système de fichiers universel et les mêmes avantages que le SAN. Haute performance, débit soutenu et adapté à un usage professionnel en post-production audiovisuelle. De plus, vous n'avez pas besoin de licence sur les postes clients. Le DDP s'installe en utilisant votre réseau Ethernet ou fibre existante. Il est administrable depuis n'importe quel poste grâce à une interface simple qui permet de connecter les différents volumes de stockage au poste de votre réseau. L'interface permet aussi de gérer les droits d'accès des différents postes clients. On a le choix entre lecture-écriture, lecture-écriture sans effacement ou lecture seule. Depuis la même interface, vous pouvez aussi créer ou étendre des volumes virtuels. Au niveau des performances, là où un NAS offrirait péniblement un débit entre 70 et 80 mégaoctets par seconde théorique, le DDP lui offre plus de 110 mégaoctets par seconde soutenu sur un simple réseau gigabit et plus d'un gigaoctet soutenu sur un réseau de 10 gigabits. Le DDP a été pensé pour le travail collaboratif grâce à son système de fichiers universel. Il permet à plusieurs collaborateurs de travailler ensemble et en même temps sur les mêmes médias depuis des postes avec des systèmes d'exploitation différents. Pour les utilisateurs avides, le mode AvidFS permet au DDP d'être reconnu comme un serveur Unity. Le DDP est un produit économique qui ne nécessite pas d'investissement dans un nouveau réseau. Vous pouvez l'utiliser avec votre réseau existant avec d'excellentes performances. Vous n'avez pas non plus besoin d'acheter des licences clients. Pour toute demande d'information complémentaire, ou simplement pour réserver une démonstration chez vous ou dans notre showroom, rendez-vous sur broadcastarchitect.com.